আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে এইচএসসি ফিজিক্সের প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় স্ট্রাকচারাল প্রপার্টিস অফ ম্যাটার পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এখান থেকে একটি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন দেখাবো তোমরা আমাকে অনেকেই কমেন্টস করছো যে এইচএসসি লেভেল থেকে যদি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনগুলো দেখানো হয় স্পেশালি বোর্ডের প্রশ্নগুলো তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় ঠিক আমি সেই কমেন্টসের সূত্র ধরে আজকে তোমাদের ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের সৃজনশীলটি দেখাবো তাহলে দেখো যে উদ্দীপকে কি লেখা আছে একটি দৃঢ় অবলম্বন হতে দুইশো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার প্রচ্ছচ্ছেদ বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন উপাদানের তার তাহলে তার দুটির উপাদান ভিন্ন কিন্তু তার দুটির দৈর্ঘ্য सेम दुश सेंटीमिटार ये प्रच्छेदर क्षेत्र फल वन बर्ग मिलीमिटार एन बोलते तरह नाम देवे ए बी तरह दोटर नीचे प्रान दस के जी भर वस्तु झुलिए देवे एर फले तारटर दैर्घ्य सेभन पार्सेंट ए तरह दैर्घ्य एट पार्सेंट बृद्धि पे এখন প্রশ্ন আমরা দেখি একটু গ নম্বরে কি লেখা আছে যে বিতারটির একক আয়তনের বিভব শক্তি কত বিতারটির একক আয়তনের বিভব শক্তি কত এরপরে আমরা ঘ নম্বরটা দেখব যে সমান বল প্রয়োগে বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইয়ং এর গুণাঙ্কের যে রিলেশনটা সেটা কেমন হবে যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইয়ং এর ইয়ং এর যে গুণাঙ্ক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি স্মল এল এবং ইয়ং এর গুণাঙ্ক ওয়াই এই রিলেশনটা কেমন তো তোমরা জেনে থাকবে এই রিলেশনটা কিন্তু ব্যস্ত অনুপাতিক তা আজকে এটাই আমরা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করে দেখাবো যে হ্যাঁ এটা পরস্পরের ব্যস্ত অনুপাতিক ওকে তাহলে প্রথমে আমরা আগে গণম্বর প্রশ্নটির উত্তর দেখে নেই প্রয়োগমূলক যে প্রশ্ন সেটির উত্তর দেখি দেখো গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা সেদিকে একটু লক্ষ্য করব একটি দৃঢ় অবলম্বন হতে দুইশো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য যে তারটি দেওয়া আছে তারটির লেংথ হলো দুইশো সেন্টিমিটার এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করব এখানে আমরা লিখতে পারবো কি যে এখানে তারের আচ্ছা একটু বলে নেই বি তারটির একক আয়তনের বিভব শক্তি গ নম্বর কিন্তু বি তারের কথা বলছে এখন দুইশো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এটা কিন্তু এ তারেরও দৈর্ঘ্য বি তারেরও দৈর্ঘ্য আবার এই যে প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এটা এ তারের জন্য প্রযোজ্য এটা বি তারের জন্য প্রযোজ্য তো এখানে বি তারের তাহলে আমরা লিখতে পারবো এখানে বি তারের যে দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে এটা অবশ্যই ইনিশিয়াল ল্যাঙ্ক বা আদি দৈর্ঘ্য হবে কিন্তু এখানে বি তারের আদি দৈর্ঘ্য বিতারের আদি দৈর্ঘ্য এটাকে আমরা ক্যাপিটাল এল দ্বারা প্রকাশ করি এল ইকুয়াল দুইশো সেন্টিমিটার তো দুইশো সেন্টিমিটারকে আমরা এটাকে মিটারে কনভার্ট করব মিটারে কনভার্ট করলে অবশ্যই হবে কি টু মিটার দুইশো সেন্টিমিটার ইকুয়াল লিখবো আমরা টু মিটার আচ্ছা এরপরে দেখা আছে প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ওয়ান বর্গ মি ওয়ান বর্গ মিলিমিটার এটাকে আমরা কিন্তু বর্গ মিটারে কনভার্ট করব তাহলে লিখব কি যে তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কি আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এ ইকুয়াল লিখতে পারবো ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার আচ্ছা ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ারকে আমরা যদি মিটার স্কোয়ারে কনভার্ট করি এটা কত হবে এটা হবে অবশ্যই ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স মিটার স্কোয়ার আচ্ছা এবার দেখো আছে যে বিতারের আর কি বৈশিষ্ট্য আছে যে দশ কেজি ভর ঝোলানো আছে বস্তুর ভর ঝোলানো ভর আমরা এটা লিখতে পারি যে ঝোলানো ভর ঝোলানো ভর এটা এম ইকুয়াল টেন কিলোগ্রাম এটা যদি ঝোলানো ভর হয় আর অবিকর্ষ স্তরণটা দেখো দেওয়া আছে অবিকর্ষ স্তরণ অবিকর্ষ স্তরণ এটা জিয়ার মান নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার 
আচ্ছা এটা যদি ভর হয় এটা যদি অবিকর্ষ স্তরণ হয় এখন আমরা কিন্তু এখান থেকে বল খুঁজে পাবো সুতরাং সুতরাং বল এফ ইকুয়াল এম জি অবশ্যই তাহলে আমরা বল খুঁজে পাব কি এফ ইকুয়াল এম জি তাহলে এখান থেকে আমরা বলটা বের করতে পারি তাহলে বল কত হবে এই ভর টেন ইন্টু এই জি দেখো নাইন পয়েন্ট এইট ইকুয়াল আটানব্বই নিউটন এটা বল পাচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে কিন্তু আরও লিখতে পারি কি দেখো যে দৈর্ঘ্য এ তারের সাত পার্সেন্ট এবং বিতারের ক্ষেত্রে আট পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বিতারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা আমরা দিতে পারি কি যে বিতারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে স্মল এল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলে এল ইকুয়াল কি হবে এল ইকুয়াল এল এর অর্থাৎ আদি দৈর্ঘ্যের আট পার্সেন্ট তাহলে এল এর এইট পার্সেন্ট এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারবো দেখো এখান থেকে কিন্তু এইভাবে আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং এল ডিভাইডেড এল এই এল এই এল তো যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে এল ডিভাইডেড এল ইকুয়াল এইট পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট কি এইট পার্সেন্টের অর্থ হলো এইট ডিভাইডেড একশো অর্থাৎ এটা কিন্তু এরকম আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট তাহলে এল ডিভাইডেড এল কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আচ্ছা এল ডিভাইডেড এলকে আমরা কি বলি এল ডিভাইডেড এলকে কিন্তু আমরা বলি দৈর্ঘ্যের বিকৃতি তাহলে আমরা লিখতে পারবো কি যে অর্থাৎ আমি এটাকে দৈর্ঘ্য বিকৃতি লিখতে পারবো অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিকৃতি তাহলে এটাকে লিখবো কি দৈর্ঘ্য বিকৃত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিকৃতি স্মল এল ডিভাইডেড ক্যাপিটাল এল ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এবার আমরা একটি থিওরি অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু গণম্বরের উত্তরটি করে ফেলতে পারি তাহলে এখন কি করব যে আমরা জানি আমরা কি জানি ইউ ইকুয়াল আমরা একক আয়তনের বিভব শক্তিকে যদি ইউ দ্বারা ডেনোট করি বা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তখন আমরা কি পাচ্ছি যে আমরা জানি একক আয়তনের বিভব শক্তি তো আমি এখানে একটু লিখে রাখি যে এখানে যদি একটু লিখি যে একক আয়তনের বিভব শক্তি ইউ ইকুয়াল একক আয়তনে একক আয়তনে বিভব শক্তি বিভব শক্তির ইউ ইকুয়াল হট তাহলে আমরা জানি ইউ ইকুয়াল হাফ গুণন দৈর্ঘ্য ফিরন গুণন দৈর্ঘ্য বিকৃতি দৈর্ঘ্য বিকৃতি তাহলে থিওরিটা কেমন হবে একক আয়তনের বিভব শক্তি যদি ইউ হয় তাহলে ইউ ইকুয়াল হাফ ইন্টু দৈর্ঘ্য ফিরন ইন্টু দৈর্ঘ্য বিকৃতি এখান থেকে আমরা এখন বের করব মানগুলো যদি বসিয়ে দেয় বা ইউ ইকুয়াল হাফ ইন্টু আচ্ছা দৈর্ঘ্য পীড়ন যে কোনো পীড়নই কিন্তু সেটা দৈর্ঘ্য পীড়ন হোক আকার পীড়ন হোক বা আয়তন পীড়ন হোক সকল পীড়নই কিন্তু এফ ডিভাইডেড এ ইন্টু দৈর্ঘ্য বিকৃতিটা কি আমরা দেখো দৈর্ঘ্য বিকৃতি বের করছি এল ডিভাইডেড এল এল ডিভাইডেড এল ওকে এই ভ্যালুগুলো এখন একটু বসিয়ে দেই হাফ ইন্টু এফ এফটা তোমরা দেখো বের করছি এই যে আটানব্বই নিউটন তাহলে এফের মান নাইনটি এইট আর এটা কত এ এখানে দেখো ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স স্মল এল ডিভাইডেড ক্যাপিটাল এই পুরো ভ্যালুটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এখন এটাকে একটু ক্যালকুলেট করে দেখি কত আসে রেজাল্ট এখান থেকে নাইনটি এইট ডিভাইডেড টেন এন ভার্স সিক্স এটাকে ইএনজি করলে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু থ্রি পয়েন্ট নাইন টু এন টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এখন যেহেতু আমরা এটা পটেন্সিয়াল এনার্জি বের করছি সেহেতু ইউনিট তো হবে অবশ্যই জুল জুল ওকে সুতরাং 
একক আয়তনের বিভব শক্তি ইউ ইকুয়াল এটা ওকে এটাই আমাদের অ্যান্সার যে একক আয়তনের বিভব শক্তি কত ছিল থ্রি পয়েন্ট নাইনটিন টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জুল তা আশা করি তোমরা গণম্বর অঙ্কটি বুঝতে পারছো এটা অনেকটা ইজি ছিল এবার আমরা ঘনম্বরে যদি আসি ঘনম্বর প্রশ্নটা কি যে সমান বল প্রয়োগে সমান বল প্রয়োগে বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইয়ংয়ের গুণাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর আচ্ছা সমান বল প্রয়োগে এবার সমান বলের প্রয়োগের ফলে বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইয়ংয়ের গুণাঙ্কের এলেশন সেটা দেখাবো আমরা স্মল এল এর সঙ্গে ওয়াই রিলেশনটা কেমন এই রিলেশনটা একটু ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে হবে তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি আচ্ছা এবার কিন্তু এ তারের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখব এবং বি তারের ক্ষেত্রে বের করে তারপর আমরা এই দুটার মধ্যে থেকে একটু কম্বাইন করে ফাইনালি আমরা দেখব যে আসলে স্মল এল এবং ওয়ের মধ্যে কী রিলেশনটা ছিল তো আমি এখানে লিখছি যে ঘনম্বরের উত্তর অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতামূলক যেটি সেটার জন্য উত্তর দিচ্ছি এ তারের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে লিখছি এ তারের ক্ষেত্রে এ তারের ক্ষেত্রে আচ্ছা এ তারের ক্ষেত্রে তথ্যগুলো কি কি দেওয়া আছে একটু দেখে নাও এ তারের ক্ষেত্রে কিন্তু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এ তারের ক্ষেত্রে আদি দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য ক্যাপিটাল এল ইকুয়াল দুইশো সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু মিটার প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এটা এ ইকুয়াল ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার ইকুয়াল টেন ইনভার্স সিক্স মিটার স্কোয়ার আচ্ছা আরও কি দেওয়া আছে এ তারের ক্ষেত্রে দশ কেজি ভর জ্বলিয়ে দেওয়া হলো জ্বলানো ভর জ্বলানো ভর এম ইকুয়াল টেন কেজি এবং দেওয়া আছে দেখো যে এ তারটির সেভেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে দশ কেজি ভর জ্বলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখনই দশ কেজি ভর জ্বলিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তারটি কিন্তু তার যে আদি দৈর্ঘ্যটা ছিল তার সে আরও সেভেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা লিখব কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি স্মল এল ইকুয়াল এল এর সেভেন পারসেন্ট তো এল এর সেভেন পারসেন্ট এটা হলো বাই স্মল এল ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি দেখো এল গুণন সেভেন ডিভাইড একশো অর্থাৎ এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এল এটা স্মল এল ইকুয়াল ওকে এ তারের ক্ষেত্রে আমরা এই তথ্যগুলো দেখতে পাচ্ছি এখন এ তারের যদি ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক ওয়াইয়ে হয় তাহলে আমরা সেই ইয়ংয়ের গুণাঙ্কটা বের করব ধরি এ তারের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক ধরি এ তারের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক ইকুয়াল ওয়াই এ আর এ তারের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটাকে আমি এল এ দিলাম কারণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যেহেতু এ এবং বি দুইটা তারের আলাদা তাহলে এ তারের ক্ষেত্রে এল এ দিব বি তারের ক্ষেত্রে এল বি দিব তাহলে এ তারের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক ওয়াই এ এখন এখান থেকে আমরা যদি একটু ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক এ তারের ক্ষেত্রে এই যে এ তারের ক্ষেত্রে লিখলাম এর আমরা ইয়ংয়ের গুণাঙ্কটা বের করব আমরা জানি আমরা জানি ওয়াই এ ইকুয়াল ওয়াই ইকুয়াল তোমরা জানো যে ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক ওয়াই ইকুয়াল এফ এল ডিভাইডেড এ এল তাহলে এখান থেকে আমি যদি বসে দেই যে এফ এল ডিভাইডেড এ এল আচ্ছা এফ ক্যাপিটাল এফ এটা তো ডিরেক্টলি খায় দেওয়া নয় তাহলে এফ হলো এম জি তাহলে আমি এফের পরিবর্তে লিখব এম জি এল ডিভাইডেড এ এল এ ইন্টু স্মল এল 
तो हमारे मानगुल पाँच एम एर मान टेन गुण जर मान तो हलो नाइन पॉइंट एट इंटू कैपिटल एल कत कैपिटल एल दई और एर मान कत एर हल टेन इन भार्स सिक्स इंटू स्म एलटा हल जिरो पॉइंट जिरो सेवेन एल ए क्योंकुलेशन जो एक करी देखिए हम ये कत आसे ओके तरह एक कथा बोले नहीं एलर माना जे दुई मीटार तो हमें नीचे जो स्म एलर का एलटा के रेखे तो हमें दुई मीटारे जैगाते जो एल एलटाई राखब तो एल ए संगे एल केटे जाए एल और एल जो केटे जाए तो रिजल्ट क्यों पासी टेन इंटू टेन इंटू नाइन पॉइंट एट आठानब्बे डिवाइडेड टेन टू दि पवार अर्थात टेन इन भार सिक्स डिवाइडेड जिरो पॉइंट जिरो सेवेन अच्छा ये रिजल्ट आस पॉन्ट फोर इंटू टेन टू दि पावर नाइन वन पॉन्ट फोर इंटू टेन टू दि पावर नाइन एककटा कि आसटन पर मीटार स्कोयर ओके ए तारे क्षेत्र में क्योंकि यंगर गुणाक देखल एबार् बीतार जो यंगर गुणाक बेर करब ओके अच्छा आर बीतार क्षेत्र बीतार क्षेत्र अच्छा आर बीतार क्षेत्र तेल बीतार क्षेत्र एक देखे नहीं क्यों देवा से हमारे तो सेम कितार क्षेत्र में जमन तथ्यगुल्लो देव ए रखम क्यों बीतार क्षेत्र तथ्य देव आई तथ्यगुल्लो लिखे तपर आप थिरी एप्लै कर ले जा तो ये एक मन करिए दी वाई एल्यूटा क्यों ठीक ये आसे अच्छा बीतार क्षेत्र एखे एखे बीतार क्षेत्र आदि दुर्घटना सेम आदि दैर्घ्य आदि दैर्घ्य एल इक्ल टू मीटार और देवा जो तो दुशो सेंटीमिटार आज डेक्टली टू मीटार लिखल और देवा प्रच्छेद क्षेत्रफल प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल ए इक्ुअल टेन इन भार्स सिक्स मीटार स्कोयर इरपर देव कि भर जोलानो टेन के जी जोलानो भर एम इक्ुअल टेन कलोग्राम और एखान देखते दैर्घ्य बृद्धि हल बीतार क्षेत्र एट पार्सेंट तो दैर्घ्य बृद्धि दैर्घ्य बृद्धि स्म एल इक्ुअल एल एर एट पार्सेंट तो यहाँ के लिखते पर स्म एल इक्ुअल जिरो पॉन्ट जिरो एट इंटू कैपिटल एल ओके और एखान यंगर गुणाक धरे नेब यंगर गुणाक धरी एक क्षेत्र वियर क्षेत्र यंगर गुणाक यंग एर गुणाक वाई इक्ुअल वाई यूंगर गुणा कोई भी धरल और एक क्षेत्र में दैर्घ्य बृद्धि हलो स्म एल इंटू बी सरि स्म एल वि जो आप सहजे पृथक करते एल एट हलो ए तार क्षेत्र दैर्घ्य बृद्धि और एल विट हलो बी तार क्षेत्र दैर्घ्य बृद्धि ओके यो दे थिरी एप्लै करी जरा जानी हमारा कि जानी वाई इक्ुअल एफ एल डिवाइडेड ए इंटू स्म एल तो एल एर जैगा एल बी दीब और एखे एल एर एल एर का एल ए लिखब एल ए ओके एबार एखान जो देख कि पासी भैलूगुल बसिए दी एफ एफ टा कत एफ हलो एम जि इंटू एल और नीचे आ इंटू एल वि ओके एम एर मान बसिए दी टेन इंटू जी जी हलो नाइन पॉइंट एट इंटू एल के रखी कारण नीचे हमें एल बर संगे जो एक कैपिटल एल के रखी एरपर एखान 
এর মানটা কত এর মান হলো টেন ইনভার্স সিক্স ইন্টু এল বিটা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু এল আচ্ছা এল আর এল কেটে যাবে এখন তোমরা এটাকে যদি একটু ক্যালকুলেট করো দেখো কত আসবে উপরে থাকবে আটানব্বই আর নিচে টেন ইনভার্স সিক্স ডিভাইডেড শূন্য দশমিক শূন্য আট এই ভ্যালুটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ টু টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এটা ইউনিট হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ওকে এটা কিসের মান এটা আমরা পেলাম ওয়াই বি আচ্ছা এবার এই যে ওয়াই বি এবং ওয়াই এ পেলাম ওয়াই আর ওয়াই বি এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ করব এই ওয়াই এ যেটা সেটাকে আমরা আচ্ছা ওয়াই এ ওয়াই বি আমরা দুটাই পেয়েছি মানে এ তারের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক বি তারের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক এখন আমরা একটা ক্যারেক্টার দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলে কিন্তু পেয়ে যাবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আমি এই সাইড একটু কেটে দিচ্ছি এখন ওয়াই এ ডিভাইডেড ওয়াই বি তাহলে কত পাবো ওয়াই এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ডিভাইডেড ওয়াই বি এর ভ্যালুটা হলো ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এখন আমরা ভাগ নিয়ে দেখি কত আসে রেজাল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডিভাইডেড আসলে এটুকু কেটে যাবে এটা কি এটা এই প্রথম অংশটা দ্বারা ভাগ দিলে হবে ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ ওকে তাহলে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ ডিভাইডেড ওয়ান নাইন রেজাল্ট কিন্তু আসে এরকম যে বা ওয়াই এ ডিভাইডেড ওয়াই বি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি দিতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি এইটা এখন দেখো এটাকে এককগুলো কিন্তু কেটে যাবে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে কিন্তু এটা লিখতে পারি ওয়াই এ ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি ইন্টু ওয়াই বি একটু আর আরে গুণ করলে এটা পাচ্ছি আচ্ছা এবার তোমরা যদি এখান থেকে একটু চিন্তা করো যে ওয়াই এ বড় নাকি ওয়াই বি বড় এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা লিখব এরকম ওয়াই এ ইজ গ্রেটার দেন ওয়াই বি এটাই কিন্তু হচ্ছে এখানে কিন্তু ওয়াই এবং ওয়াই বি এর মধ্যে ওয়াই এটা কিন্তু বড় হচ্ছে আচ্ছা ওয়াই এ বড় ওকে বুঝলাম হ্যাঁ ওয়াই এ বড় আমরা দেখেছিলাম যে এ তারটির দৈর্ঘ্য সমপরিমাণ ভর ঝুলিয়ে দিলে এ তারটির দৈর্ঘ্য সেভেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় আর বি তারের দৈর্ঘ্য এইট পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এখন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কিন্তু দুইটা তারের ক্ষেত্রে সেপারেট ছিল আলাদা আলাদা ছিল কারণ দুইটা তার দুইটা উপাদান দিয়ে তৈরি তো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা আলাদা এবং এক্ষেত্রে বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বেশি কিন্তু এখানে ইয়ং এর গুণাঙ্ক কিন্তু এ তারের ক্ষেত্রে বেশি তাহলে দেখো যে এই সম্পর্ক থেকে দেখা যায় যে ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন ওয়াই বি অর্থাৎ বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা বেশি হওয়া সত্ত্বেও ইয়ং এর গুণাঙ্ক কিন্তু বি তারের চেয়ে এ তারের বেশি তো এক্ষেত্রে আসলে এই রিলেশন থেকে দেখা যাচ্ছে যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইয়ং এর গুণাঙ্কের সম্পর্ক হলো পরস্পরের ব্যস্ত অনুপাতিক কারণ বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা বেশি ছিল কিন্তু বি তারের কিন্তু ইয়ং এর গুণাঙ্কটা কমে গেছে তো যার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বেশি তার ইয়ং এর গুণাঙ্কটা কম তাহলে রিলেশনটা কেমন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইয়ং এর গুণাঙ্কের সম্পর্ক হলো পরস্পর ব্যস্ত অনুপাতিক ঠিক এটি তোমরা যদি লাস্টে লিখে দাও এই কথাটুকু আশা করি তোমাদের হয়ে যাবে ওকে তো এখানেই সমাপ্ত করছি তোমাদের শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ